nagpahayag kay Lord today. Amen. Nasayon ko nga ang tanan, excited nga muhatag sa ilang pagpasalamat kay Lord. Tungod kay ang ginoo na himong matinod anon sa ato sa atong tibok nga semana. Amen ba? Amen. Let us pray. Lord, salamat kaayo sa imong pagkamatinod anon sa among tanan. Salamat ginoo nga ikaw ang padayon nga nagadugang sa among kusog sa matag adlaw. Ug salamat o Dios nga padayon namong ma-enjoy ang imong presensya diri nga dapit kauban ang imong mga katawhan. Salamat Lord ngang imong gugma padayon nga naga 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 comfort sa mo every day oh god salamat lord padayon ka namo simbahon tungod kay tapat ka sa mo ang tanan oh god among padayon nga ginaisa sa imo ang among mga kasikasig oh dios ining tanan ino padayon nga ginatugyan, ginapasalamatan sa ngalan lamang ni Cristo Jesus. Amen and Amen.
kami kanimo o Diyos. Kay nasayod mi, bisan unsa mang problema ang muagi ka na mo, nakabalumi, nga ang tanan na ay kasulbaran. Amen. Amen Lord. Walay imposible kanimo o Diyos. Amen. Walay lisod kanimo o Diyos. Amen. Ang tanan na ay kasulbaran. Amen Lord. Labaw pa sa tanan na mong ginaisip, O God. Labaw pa sa tanan nga kayang tungkaron sa among mga huna-huna. Walay imposible kanimo o Diyos. Walang mahirap sa iyo o Diyos. Amen. Padayon mi nga mag-awit sa inyo o Diyos ug pagpasalamat. Among padayon nga kantahon ang among mga pagtuo diha kanimo ang tanan na ay kasulbaran sa imong pinaka-perpekto nga panahon o Dios. Usa ang among mga kasing-kasing o Dios. Padayo na mo kinay sa dia sa
wala kang katulad
sumigaw. Haleluya! Isa pang mas malakas na palakpak. Come on! At ang pinakamataas na palakpak para sa ating puti, Panginoon. Pasasalamatan ka namin, O God, ng buong puso. Tanang duog himaya ka ni mo lang sa pangalan lamang ni Jesus. Amen, O Amen! Padayo na sa pagpinto mga iksuon. And let's all welcome our men and women of God this very morning. Doctora, Mary Ann, Diana, palakpakan natin si Lord. Amen. pagdagya ka ni mo, O Diyos. Lord, karong kabuntagon, aniyay mong humble servant, Lord, yung pagagamitin. Whatever comes out from my mouth, Lord, please not my word, but your words, O God. So, thank you, Kayo, Ginoo, sa kanunay kami mapasalamatong diya ka ni mo, O God. We give you all the glory and the honor that brings that brings you alone, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Inim katapad, good morning. Okay, paling sa paglingkod. Pasensya sa mo sa akong boses, ha? Kaya medyo napagaw. <laughs> so, um, there was this preacher, a boy, a doctor, a lawyer and a pilot. They were riding this small private airplane. So on their midway silang flight, something problem happens. So sometimes naglupad sila, na ay problem yun ay tabo silang paglupad, no? So the pilot shouted, Midday, midday, midday. Our plane is going down. And we have only, and we have five passengers and four parachutes. So the pilot says, told the passengers, so you guys decide who's staying. Ingan ang pilot, so kamo, kamo diha, pagsagot mo kisay may bilin, kay upat talaga doon atong parachute niya, lima takabuok. So ang pilot, he immediately grabbed the parachute and jumped out of the plane. So, niya, kuha rin pilot sa iyang sa kanang parachute, huwag niya ambak sa aeroplano. Then, the doctor says, I have been saving lives all my lifetime. So, I deserve to live. So, yung nga po, doctor, ako, daghan ako naluwas ng mga kinabuhi. So, ako po, deserving po ko nga mabuhi. So, he grabbed the parachute and the doctor jumped out from the airplane. Then the lawyer said, Well, I am the smartest guy in the whole world, so I deserve to. So he grabbed the pack and jumped out of the airplane. So the preacher and the boy was, were left. So silang duha. So only parachute. Ang nahibilin po. So niingon ang preacher, yang ginan tong bata, Um, look, there's a life, life ahead of you. Then ako, I've been living a long, long time already. So when I die, I know I'm going to heaven. But the boy smiles. He smiles lang, bata. Relax, reverend. The smartest guy in the whole world just jumped out with my backpack. Sagot ba ta? <laughs> so, bali di, ang katong lawyer nga nang hinambog, nga siya pinaka-smart, the smartest guy in the whole world, ang yun ang gibira, dili parachute, ang backpack sa bata. So, nai duha ka parachute pa rin, hibilin para nilang duha. So, what is the moral lesson of this story? No? So,
in Proverbs 16, which says, Proverbs 16, which says, Pride goes before destruction. So beware of pride, be humble, or you will stumble. And that's the title of our topic this morning. Beware of pride. Be humble or you will stumble. Pride is the oldest sin in the universe. It was pride that took Lucifer out of heaven. It was pride that took Adam out of paradise. It was pride that took King Saul, first king of Israel, out of the kingdom. It was pride that took Haman out of Persian court. It was pride that changed angels into demons. It is pride that changes friends into enemies. Amen ba? So pride ruins everything. And here's why pride is the cancer of the soul. Do you agree? Nga ang pride ay ang pagkamahitason, ang pagkamagarbuhon. Mao na ang cancer sa ato ang mga kalag. And if it is left untreated and, un and undiagnosed, it will destroy our spiritual life. So, what do you do when you see these signs? Warning, beware of dogs. You have been warned, not responsible for injury or death. Kung makakita tayo, ani nga sign ba? Diba, usually nakita na tayo ani sa mga, uh, mostly sa mga gates, sa mga kural, no? Makita na nga warning, beware of dogs. So, meaning to say, ila na tanggi, warningan, nga na yung mga dagang iro, siguro ilang mga iro, bulldog, or kanang, Kanang iso gi kaayong sa nanga iro pitbull na mamaak gid siya nga mupaakan ka or it will lead to death dili sila manginlabot kay you have been warned already so naturally when you see this warning sa tong bahaton magpaduol ta palayo of course so palayo gid ta kay you have been we have been warned na delikado na nga place delikado na nga lugar so what do you think so, what do you think is the most dangerous spiritual toxin that you and I can have? Unsa ang pinaka delikado gyud nga spiritual spiritual toxin meaning kinaiyahan nato ba spiritually nga maka destroy nato. Kibalo mo unsa? Amen. Pride. Why is so pride deadly? Ano ang pride ko yung manjud na even to lead us to death? Why should we be concerned? Ano mag-concern man? Tanganong dapat ko ang yung ta-concern kaya dapat uh, mabalaka yung ta nga kung natay garbo. Why should we be run away from pride? The Bible is very clear. 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6 tells us God is opposed to the proud. So, kung imo siyang pasahon lang tanan, in the same way, you younger men must accept the authority of the elders. And all of you serve. Serve each other in humility, for God opposes the proud, but favors the, hand, the humble. Unsa maning God is opposed to the proud. Why is God is against proud people? Nga nung ikalaban man ni Lord ang taong mapahitason, ang taong garbuso. Nga man. The word opposed is, it is a military term. It is describing an army that is organized to fight the enemy. In this verse, it is God orchestrating His army against the proud. So meaning God himself is opposed to the proud. So ginakuntra yung Lord ang taong ma-pride. 
The grammar is such that it implies a present tense that God is always and will continue to oppose the proud people. So, di nito'y kaniyad to, nakikalaban si Lord sa mga taong mapahitas on. Kung di nito'y hangtod ka ron, o hangtod sa hangtod, o magpadayon yun yung kontrahon itong mga taong nga mapahitas on. Amen? Okay. So, the second point is God. God grace gives grace to the humble. But let us focus first, God opposed to the pride people. Why is God against proud people? Many times when God says something, it is always for our own protection and for our good. Remember, God loves us. Amen? So every time that nga kung pagabad lumong ta sa ginoo dapat naminaw gyud ta kay it will be for our own good. Dili kay good ni Lord. Kay bisan pag dita maminaw sa iya ha, ginoo jud gihapon siya. So kinsa may alkanse? Kita. Amen. Okay. But God knows what pride can do. In Proverbs 16 verse 5 and 18. Please go. Okay. The Lord detests the proud. They will surely be punished. Unsa maning detest? Unsa ning detest? Meaning ani? Ingon pa diri. Ang detest is God is angry. God doesn't like it. God hates it. So gi Di siya ganahan yun di ang ginuong sa mga tao sa mga tao ng mapaytas on. Okay? So, why should we wear? Why should we be careful of pride? So, here's the reality. Everyone is not exempted. No exception. Kita yung tanan. So, ingon pa diri, kinsa tong proud in heart is an abomination. The word abomination means what? Money God detest. God is angry. God hates. So that is abomination. So dili gud ay ganahan si Lord no in ani nga proud people. God does not want people who are proud. Notice the certainty. If you are proud, unsa man, you will not go unpunished. So meaning you will be punished. Kita Mapanish kita. No exemption. Everyone. Okay? So, ingon pa diri. In another verse, in Proverbs 16, 18. Proverbs 16, verse 18. There's this certainty. Ah, okay. Pride goes before destruction and a haughtiness before a fall. So, ang, ang, ang garbo it will lead to destruction. It will really destroy us. Okay? So there's, there's certainty the danger of pride that goes before destruction. In short, we must not be proud. Amen? But the problem with this is, unsaman, we can be proud without knowing it. Diba? Because pride is, unsa man? Subtle. Very subtle. Unsa subtle? Ang meaning sa subtle is, nagkano siya meaning pero nag-choose na kung doon ka buka, pinakadali. Ang subtle is, not obvious, dili klaro, or barely noticeable. Dili na itong mapansin. Nga nahim mo rin mas mapasigar buhon. Very subtle. Ngunit kuyaw, dita di, di, di kahalata. Nga na din na to. Usually, ang makahalata ni ang, ang laing tao. Pero ikaw mismo, deep within you, wala ka kibalo nga. Nahim mo rin kang proud. Okay? So, dapat yun ka ng ato yung bantayan, no? The way we talk, the way we act. Kaya para na to, Dito, okay naman ko. Mula man ko nag, mapasigarbuhon. Pero the people around you, the people sees you, the people hears you, 
mo'y makapansin nga na mahimo, mahimo na tayong mapit, mapasigarbuhon, manulti, manglihok, etc. So what is pride? Unsa ang pride? Unsa ang sa pride? Garbo, no? Okay. Unsa man yung garbo? Ang garbo is about the self. Imong kaugalingon. Self-glory, self-importance, self-will, self-imo, imo, imo. In fact, one of the best definition of pride is ego. E-G-O. Ego. Ka-over ng ego dahi, no? Kuming ka na ego yung ego. So, na ego yung pride. No? So, what's the meaning sa ego, sa pride? E-G-O. Ang meaning sa ego is, letter E, edging, G, God, O, out. Meaning, edging God out. So, ato na yung gikuan si Lord. Kung kita na yung mapasigarbuhon, bali ato na gibaliwala si Lord. Wala na ito siya giginamayin. Wata na minaw na niya. Basta kayo mo gini akong gusto, Lord. Ayaw pagbuot. Kayo mo gini akong gusto. Inaana ba ta? Sometimes, di ba? Pisagsutian na tag yung hunga na sa Holy Spirit. Ay, uy, dili uy, kanang, dili lagi kanang tama at yung kuha ni Lord. Kay kibawagog ko good. So you are edging God out. Ay mo siyang gipagawas. Okay? So, ego is the first sin committed committed sorry committed by satan agree ba ta in isaiah 14 chapter 14 verse 12 to 14 it says how are you fallen from heaven o shining star son of the morning si lucifer you have been thrown down to the earth you who destroy the nations of the world for you said to yourself, I will ascend to heaven and set my throne above God's star. I will preside on the mountain of the gods far away in the north. Next, I will climb to the highest heavens and be like the most high. Unsa yun napansin diha sa word asa kaninga verse? Di ba puro I, I, I will ascend. I will climb. Nasa pa to? Back to 12 daw. 13, please. Okay. I will ascend to heaven and set my throne above God's stars. I will preside on the mountain of the gods far away in the north. What do you observe? Di ba puro? I, I, I. Ako, ako, ako. So, kung may ngunit ako, ako, hindi na maayo. That's already self-glorification, self-will, no? So, delikado, Gudi Ay. So, ingon pa diha. Ako, ako, it's all about I, I, I. So, how do you spell the word sin? Sin. S, I, N. And what is the me middle letter of the word sin? I. Diba? So, S-I-N. The middle letter of the, of the word sin is I. Oh, starting up on si I, no? I. What about the word pride? What do you notice about the word pride? What is the middle letter of the word pride? P-R-I-D-E So I is still the middle letter of the word pride. Diba magkatugma, sin and pride? Ano po ka, no? Timing na siguro. O mawag na siya. Diba? So, kung ikaw ma pride, I. Kung ikaw nakasala, I. Nakasala ka tungod kasi kag ay ako ako ako. Okay? According to according to CS Lewis, pride is the complete anti-god state of mind. It is the great sin that leads to all sins because pride 
is the exaltation of the self above and authority and even God's authority. So meaning, ang pride ay atong yung sarili, atong gina-exalt, atong gina-die, atong sarili. Parang yung inyong gita nga, Uy, maayaw, di di mo mo kanta, uy. Ngayon ka, ako na good ni. Diba? So muna ay kuyaw, ako na good ni. So you are exalting yourself. And you have to think, kana yung talent sa pagkanta, di ba nagikan sa imuha? Originally, no. Diba, gikan kang Lord. So may yung gita kong dai gunta, uy, glory to God. Diba? Di kay, ako na good ni. Manglaki gug ko. No? So dapat maulaw da ita. Kay dili lagi kan sa tua. Okay? Pride is so serious and deadly, but most of all, don't take it seriously. Because pride is very deceitful and it is very subtle. So mata kong giingon, no? Nga ang pride is mangingilad. Nga subtle, di ginato halata nga nanagin na sa tua. Di ginato mapansin. Ang ubang tao rin siya makapansin. Ang bugiro, lukir siya manulti. No? Awarong siya manguan, manglihok. Murabag ang ngayon. Bugiro kayo, murabag ang ngayon. Di ba ba, Jude? Di ba? Nakasala na po itong tao nga nakakita sa imuha ba? No? So careful, Jude, ita, Ana. So, ingon pa diri. But notice what C.S. Lewis discovered. Ingon siya, no? Di ba? Ingon si C.S. Lewis. Pride is the complete anti-guide, anti-God state of mind. It is the greatest sin that leads to other sin. So meaning to say, ang mag-unag yun di ay na ang sala, kuyanap na mo, katay-katay na ang tanang klase sala is ang pride. So number one, yun ang pride, just like what happened to Lucifer. Tungkol kay, nahimo na siyang mapasigarbuho, nahimo siyang bugiro, nasuya siya sa ginoo, gusto po niya mapariha siya, daigun siya. No, kay nakita niya nga nganong ang ginuman ginadaig ginakantahan niya siya gud ang right hand nilo siya gud untong mag orchestrate sa during sa worship so naa siya ang heart nga nagselo siya because of pride no so mo nang nahimo siyang fallen angel so tagkanta mo example later kung some examples about sa pride no and i want to show you how subtle pride is. How pride leads to other sins like anger, jealousy, bitterness, and unforgiveness. So, ang pride ay, it would lead to unsaman, masuko ta, maglago ta, masakitan ta, masuya ta, magselos ta, o bitterness ka ng walay kalipay, no joy. No? Sige taglingers to mga past na bati. So I like what Jay and Darby said. Pride is the greatest of all sins that besets us. And of all of our enemies, it is the hardest which dies the slowest and the hardest. So ang pride ay, yung pa si Jay and Darby, mawag ang pinakagahi, pinakalisod na mawagtang sa ito ang system, kaning pride. Na, bitaw no? Kay kung maldita ta, Yeah, madakpan tayo ni Lord, mura medyo mausab na atong kinaiyahan. Pero kaning garbo, dili gidi ni siya mawag tang wag tang galit dahi dahi in si Gida. It needs a long process. It needs battlement of prayers pagyud before pa natin ni mawag tang. Kaya by nature, na nagyuta aning pride, no? Pride is the hardest thing to get rid of that stays with us. The hardest thing na atong mawag tang lagi, kinanag yun na ato. Mauni ang pinakalisod nga sala, nga atong likayan, o wag tangon kung naaman dyan taani. Kay by nature, na naman dyan taani. Amen ba? Kisa man nila walay pride. Wow, kitang tanan na dyan pride. Di ba? Bisa ang bata gani, naman gay pride. Yung bata, oh, nakik akong dress, palit sa akong mama. Oh, pride na na, kaya nang hambog naman. Di ba? So, Madato man o mapobre, matambok man o maniwang, magwapa man o mapangit, lagi pride. Amen? Okay. So, pride is the most dangerous that if you try to be humble, you can end up being proud. 
or trying to be humble. So yung pagdiri, Martin Luther once said, because of his desires to be humble, he slept on the floor. Si, Mar- si Martin Luther, gusto ko siya na siya desire, ngayon mo siya humble, mapahibsa nun. So natulog siya sa floor. E yung kipagkita na ba? Nag-fast siya. E pagkahuman, iyan ang, iyan ang na, nahimo ang tanan, ingon na siya. I finally achieved humility. And I'm proud of it. So nag And I'm proud of it. Okay? So be careful. Beware of pride. So, let me repeat, God is opposed to the pride, to the proud people. He will always be opposed to the proud. This is so dangerous because God becomes your enemy, our enemy. Kung kita dahi kulo, ma-proud ang tao, ang ginoo, may mong kalaban. Kinsa'y gusto din, may mong kalaban ang ginoo. Wala, Jude, no. Kuyo, kay kalabanon si Lord. Okay. So, ingon pa diri. Pero anak anindot kay bisag inani ta na tay garbo. Nagi po sa si Lord sa tua. Unsay suti niya? But he gives grace to the humble. Iya gyapo grasyahan ang mga tawong mapa he obsanon. Amen. So the So, natay lima ka klase nga pra, nga pride. Nga to i-check kung kita na patay inani. Pag natay na ani, minim sa isa lang ka book, we have pride in our in inside of us, okay? So ang pride ko no is a destructive and we have to deal with with it on a regular basis. If we we are not careful, it could lead to unsa man damages in our lives, especially in our relationships. So here are the five symptoms of pride. First is oversensitivity. Kuan ba ta? Ano ta ka sensitive? A person with a high pride problem is easily hurt, easily offended, and easily irritated. Just like a swollen, infected wound becomes sensitive. Pride has the same effect on our souls. We become so sensitive that little things irritate and affect us. We become impatient. And if somebody does not meet on our standard and expectations, we blow up. An oversensitive person always or Always, ha? Overreacts. Kung ikaw na sensitibo kay ka, dali na ka masuko. Dali na ka malain. O dali na ka mangluod. Kinsa may sensitibo rin. Oversensitivity. No? Oh, wow, na isa-isa, o. Oh. <laughs> Aduhan na. <laughs> okay. So, kung ikaw ko, no, kung sensitive kay ka, mo react. Well, actually, nagita ana, di ba? Alam ko tayo, ego. Natay pride, no? Masutian lang ganita, mayroon nga, ako, mula siya sulti, uy, mula siya tama. Diba? Mayroon lang ta. Mula siya kurek. Mas nakibalugog ko. No? Malain da yun. Number two, bitterness. People with pride issue has a hard time letting go of hurts and anger. They also have a hard time forgiving others. They actually treat them hurts like pets. They feed it, they care for it, and they protect it. Some people even care more about their hurts than their marriages and their families. They hold on to the hurt, and e- even it destroys their relationships. Remember, a person with bitterness is a hurting person, and a hurting person will always hurting others. So, kuya po din ng bitterness. So, katong na yung mga bitterness, tiyang mapaka-move on. So, hinahinay nagtanggal ng bitterness. Kapaitan. So, mga, ka, ang sa bitterness, sabi sa'yo, gani? Ka, kalisod, kapait. So, ba? So, ang mga tao din ay bitter, ilo din gina, gina, ginaalagaan ang ilang, murang mur, ilang iro ba? Murang ilang iring, ilang 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 ipakaon, ilang ipa, ilang iproteksyonan. No? So, Nya listo di sa nang tao nga mapas mapas sa sa iloon kaning na bitterness. Kay sige sa linger sa ilang mga past, nagbira ka tong gibulagan sa uyab. No? Ningon dayon nga di pa ka move on kay naglagot ko. May bitterness. Ingon ka, oy bitter, di ba naon dayon ka? So next is number three. 
Bad listener. Bad listener meaning, if you are struggling with pride, people will have a hard time arguing with or listening with you because you don't consider others people's opinions, feelings, or perspective. People close to you probably always complain that you don't listen. If you are a bad listener, you are in danger of loving good, of losing good communication with the people that you love. So, kuya po dahil ni ang pride kay kung ikaw na aka aning bad listener, ikaw maminaw. Ikaw maminaw silang point of view. Bad lungon ka. Ay, ah, dili, uy. Ikaw maminaw ni mo. Kay mo dyan ni ako ah. So, delikado kay mawadaan niya ang mga tao nga mapalibot ni mo. Di na sa laganahan niya makikommunicate ni mo. Kay, ayun na siya istorya. Uy, kay di mo na siya maminaw. Diba? Usually, anak yun. Sagdahin na lang siya. At ano na i-pray ni Lord. No? So, next. Unteachable. People who have a problem with pride has a hard time accepting Corrections, rebuke, or criticism. They take comments negatively and personally, they become very defensive and they end up justifying all their actions. Kung ikaw di ay unteachable, kung tudluan ka, di ka maminaw, pride na day na. Hintay, mingong ko nga, Uy, di... Mali, biyan na yung mong kikon. Anay biyan gito. Mautin sa uti ni Pastor D. Nga anay giyon. Ay, di liyo eh. Taka, mas Pastor D. Uy. Mau gini tama dyan ni. Ako pa rin nabasahan. Mau gini. So, you become unteachable. Those persons who are unteachable, they will never grow up. They will remain to be immature. Kaya they are not willing to to learn something new or something more from others. Okay? Okay. Last is negative perspective on other people. Negative perspective. Pride makes us a fault finder. Kanang dali, radyo kayo ka makita sa sayo sa tao. Judgmental. Ang iyong motives kay negative. Uy, kay balok ka? Si kuan ba? O, hindi natabu sa iya ha? Marites da yun, no? No? So you are a fault finder. Dali ra ka ka makakita sa sayo sa uban. Kay kung ikaw dili ma-pride, dili naman na mistil pa imong imong tan-aon ang iyang sayo. Imo siyang duulon. Imo siyang sutian nga, "Uy sis, Brad, kanang kato imong kuang gibuha ganiha ba kay ibi to maayo." No? But say it secretly or in a private way kay pwede po siya ma-humiliate. Okay? Agree ba ta? So, kanina siya nga five symptoms causes us to make a lot of bad decisions in our lives. The Bible teaches us that pride goes before destruction. If you think about it, pride is actually a perfect sin. Wow! Ang pride kung is a perfect sin. If you think about it, pride actually is a perfect sin. It blinds from your own faults, makes death from corrections, and it hardens your heart. Amen? Amen ba? Tinood ba nga kung nakakaani, mahimo kang, ang saman, mabungol. Mahimo kang mabuta, mabuta. Dili mabuta. Mabuta. O niya, it will harden your heart. So careful to ani. Pride escalates conflicts. It turns your hearts into bitterness, anger into revenge, and tears as tears apart families, marriages, and friendships. It really set us up for destruction. See, Jesus showed us the way to overcome pride: to humility, forgiveness, and love. So, to deal with pride, first you must be humble and admit that you are struggling with it. Next. We have to ask for forgiveness from those that we have hurt. And we also have to forgive those who have hurt us. Forgiveness is crucial because it really breaks our own pride. Agree? Lisud jud magpasaylo kay. Ang akong pride, saan na lang. Diba? So lisud jud, ang pride nga mabreak, manong crucial gud siya. Ano, is, ang forgiveness kay ang atong pride mabuak yun. So, 
And lastly, we have to learn to add love instead of pride to every emotion or reactions that we have. When you add pride, it always produces something destructive. But when you add love, it always produces joy, peace, and forgiveness. So let's examine ourselves. It's check to sarili. Saman, najukoy pride, Lord. Kibaw ko anak, Lord. So we will come humbly before the Lord. Mag-asta niya nga. Atong pride, yang tanggalon o pulihan o humility. Okay? Kay mo na gitulog ni Lord sa tua, di ba? So, kung natay, na, natay ka ng pride, kung sa may opposite sa pride, humility, di ba? Ingon pa diri, Pagkata ko example ha, nga ang pride, ah, ang humility is very important. So, si King David, iba sa story ni King David, katulong nila ba't siya ba? Diba? Nakasala siya kang Uriah, the husband of Bathsheba. Iya dyan gibutang sa front line si Uriah, kay kibagi siya kung ibutang siya sa front line sa battle. Mamatay gudayin si Yuraya. Pag matay, mamatay si Yuraya, iya rin maangkon si Batshiba. No? Pag, pag, pagkas, pagkasala ni King David, girebuke din siya ni Nathan. You are the man. Di ba? Kung tumbasahon ang verses of that story, you are the man. Yan siya ni Nathan. Ikaw, ikaw to ang nakasala. Ikaw to ang tao nga nakasala. Masa gibo ti David, and siya, Lord, automatically, gaang ko ni David, ginakasala siya. Lord, I have sinned. Please, forgive me. Wala na siya laing rason pa. Pag-iunitan nga, you are the man. Pag siya nga, ako ba? Wala, wala, natinta naman siya ko ato. Wala na niyang gaang ko. Lord, I have sinned against you. Please, forgive me. Wala siya ningo nga, si Batshiba mong good lord, uy, ganun, naligo mo to siya, nguha siya na naninira sa pultahan. Ano ba ito yung pultahan sa wala, magwala, no? Nag-open na gito, no? <laughs> Ang sabot si Batshiba, lord, uy, naligo mong good siya nga, nagpakita na ako. Wala na yan si David. Iya din, giangkun, nga nakasala siya, with all humility. That is why, si David, is love kay siya ni Lord. Kay iya din, giangkun, ang iyang sala. Wala na daghang paligoy-ligoy. Kita yun, anak ba ta? Mag-pray tayo nito. Lord, pasailu ako, Lord. Nakasala, Diyo ko, Lord. Saan ba ito, Lord? Eh, muntun ako tuyo, ah. Tawar, rabi ako ko, Lord. Daghang patag excuses. Daghang patag irason. Di ba? But David said, Lord, I have sinned against you. So makita na ito. Nga, pero ito yung hilak ni David sa Proverbs, no? Papangay niyang sala sa ginoo. And then, Ingan pa dire. The cure of pride is humility. Ingan di ba? Ingan gino. But God gives grace to the humble. Perf- present tense ha? What's that? But God gave. But God. But God gives grace to the humble. God will continue pouring in grace to the humble. The word grace means what? Grace. It is an undeserved favor. Undeserved. Meaning to say, grace is something that we don't deserve that God gives us. So, mga patang mingon ta nga, ang atong kaluwasan dili sa tuang pagkamaayong batasan, pagkaayong manulti, but by grace of God. Amen? Kaya bisa pag unsa ka maayo ni mo, Pakita ni mong nitabang ka, tanan-tanan, imong gigiapilan, ang pagka imong gipakita kung unsa ka ka ka, ka unsa ni kanang ka mapaubsanon, pero your heart is is like a Pharisee. Kauban sa tax collector. No? So another another 
um, example of humility is about the tax collector and the Pharisee. The Pharisee and the tax collector. So, ato siya makita later on, no? So, what is humility? Humility is, actually, humility is, is a choice. So, ato ng choice kung gusto mo tayo magpakhumble or gusto tayo magpakaproud. Ingon diri, humble yourselves. Don't try to humble others. You know why before God you have to be humble? Because humility is recognizing who God is. Ang atong pagkayobsan, ang atong gi-recognize, kinsa ang ginoo, unsa ang ginoo. Humility is realizing we are dependent upon God. That He may exalt you at the proper time. Kung atong basahan sa 1 Peter chapter 5, verse 5 to 6, that He may exalt you in the proper time. Kung kita dahil kuno mapayabasa nun, i-exalt ni Lord in His proper time. Amen? Dili lang kay taganta grace ni Lord. Kung dili iya pagkitang i-exalt in His proper time. The word exalt means God will take care of your future and your future would be amazing in His time, in His proper time. Wow. Amen? What is humility? Humility is, di ba, mapaubos, mapahiob, ano, mapahiob sanon, okay? Humility is not demeaning ourselves, demeaning ba atong ipaluk, look down, and thinking poorly of ourselves, no. Dili kay tunggu, nagpaubos ka, luon na dyan ka. Pili mo kay puburi mong gugko mong paubos na lang ko. No, it's not. Meaning, wala na itong ginalugda ng itong sarili, ang atong kagalingon, kay lagi nagpaubos ta. It is not thinking less of ourselves, but thinking ourselves less. Amen? Or, oftentimes, it is simply not thinking of ourselves at all. Kung kita ko naman pa, wala na itong magunaw na sa itong kagalingon, kung dili atong ginaw na ang ubang tao. Kaya nga padiri, ang tao ko naman nga mga pa-ibsanon is a God-centered person. Iya dyong ipatiliwadaan, napatiliwala siya, o nagpa, nagpagahong siya sa gahong sa ginoo. No? Humility is seeing ourselves, excuse me, is seeing ourselves as God sees us. It is recognizing all that we are, all that we have, and all our accomplishments are from Him. So, ang ato din, pagka maayo mo kanta, maayo mo sayaw, ang pagka-skillful na ito, gikantanan sa ginuuso, mo nang wala tayo ikapasigar mo sa itong sarili. Amen? Kay gikan dyan na siya sa ginuuso. Dili, gikan na ito. Ay inborn ng gugko. May anidug ko. No? So, dili, di ay. Ngan pa diri, Humility is seeing ourselves as God sees us. It is also when you stop questioning Him, you know that you trust Him, knowing that He knows better than you and what is best for you. And above all, humility is dependence on Him, no longer depending on ourselves. So, ang ato na yung pagka mapahibsanon, wala ta nag-depends ng kagalingon, kundi atong gidepend ato sa ginoon na ang tanan. Amen? So, now, I love this acronym about humility. Di ba ganyan? Ang pride is edging God out. Ang humility na po siya ay ego. E-G-O. Meaning, E-exalting, G-God, and O only. Exalting God only. Bapo no? Ganiha, edging God out. Itong pride. Ang ego is exalt God only. Nga naman itong i-exalt ang ginoo. Because everything comes from Him. Atong life, atong hangin, atong gilanghap, ang ulan, ang mga bituon sa langit, ang bulan. Amen? Bisa itong gikaon. Kung ito ipasigar mo ito sarili, sige daw. Kung ito sa ginug hangin for one minute. 
Daghan siguro yung makuano. Kung dili matay chi, daghan yung siguro maglisan yung ginawa. So, beware of pride. Kawa tayo kapasigaro mo. So, ako i-focus din katong the tax collector and the Pharisee. Magkita ito siya sa Luke, chapter 18, verse 9 to 12. He told them this parable to some people who trusted in themselves that they are righteous and viewed others with contempt. So, more siya ang description sa somebody who is proud. They trusted in themselves, in their own righteousness, and looked down on others. So, taano to be? So, two men went to the temple to pray. One was a Pharisee and the other was despised tax collector. Next. Next, please. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. I thank you, God, that I am not a sinner like everyone else. For I don't cheat, I don't sin, and I don't commit adultery. I'm certainly not like the tax collector. Kaya natawal mo ang Pharisee o ang tasunod siya. Dili ko, pasalamat ko kayo, dili ko cheater, dili ko maninikas, dili ko adulterer, dili ko makasala, dili ko parasa ng uban diha. Kana diha, yan yan tax collector, uban diha, mga mangingilad, tikasan, etc. I'm certainly not like that. Like the tax collector. Next. So I have the Pharisees. Uh, next, balik. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer. Ano? Next, I fast twice a week and I give you a tenth of my income. Ako Lord, sus nagfast ko Lord. Ako panghatag ang tenth of my income. Bisag tong pan ng damay. Ako jung gitunga. Yaya para ako ihatag. Di ko pa sa nang uban diha. No, ngatikasan. Next. But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to heaven as he prayed. Instead, he beat his chest in sorrow saying, Oh God, be merciful for me for I am a sinner. Yes, ang tax collector, tikasan, mangingilad, ugunsa pa. Pero, Siya, kibalo siya, aware siya nga makasala siya. Dili gani siya, do, hapit mo doon sa simbahan, ang sa, musulod sa simbahan. Nara siya sa distance away niya. Dili gani siya muhangad. Kibalo siya, naulaw siya, kay, kibalo siya, makasala siya. So, ni Jesus Christ, asa man diha. May pa ang tax collector. Kibalo siya, makasala siya. Very humble. Not like the Pharisee. yes, he gave his tenth of his income. He fast. He prayed. Pero unsa? Lahi yang heart. But the tax collector, a sinner, and yet he humbly accept, admit nga makasasala siya. So unsa niya ang sunod, please? So ni Jesus Christ, asa man ang mas ni uli nga not guilty. I'll tell you that this man rather than the other went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled and he who humbles himself will be exalted. Amen? So, ang katong tao nga din ng patason, ipaubos. Ang katong magpaubos, ipataas. Amen? So, asa ating piliyon, magpakamaytason o mag mapaobsanon. Obsanon dyan, okay? Kay in His proper time, sa promise ni Lord, He will exalt us. Wow. Okay? <coughs> so, gini din yung description. Mo niya ang pinakakuyaw, kaning-kaning um, Pharisee. Ano saan siya nga? Pride? Self-righteousness. Para niya tama siya. Kay kunuhay, Nihatag siya sa iyang obligasyon. Pero ang iyang heart, guba. Ingan pa diri, they don't see their pride, but others see it. But they don't see it. So you see, proud people compares. Di ba, ingan, ingan ang, ang kuan, ang verse diri, nga ang, ang Pharisee, I thank the Lord for I am not that like, na ubandiha, 
no? Pikasan. Sa panadiha, cheater. Sa panadiha, no? So, ingon pa diri, kita di ay nai mga proud people, hilig di ay ta mo compare sa tong kagalingon. Which is dili maayo kay that is self-righteousness, no? So, we have to get rid of that. Comparing yourselves to others, criticizing others, na when in fact, ikaw, you fail to look at your own failures. Kita tanan dili man ta perfect. Namin kita yung mga failures in life. So, atong hunungo ng atong pagkakanagay mo, criticize, kanang, kanang, unsan ni, mo kumpara sa uban, no? So, dili din siya maayo. So, there are times when husbands and wives also commit this kind of kuan, kaning self-righteousness. So, Matan akong gamayang testimony sa kong life. So, katong wala pa kong nadakpa ni Lord, siguro, ma-proud siguro pag kuwato nga time. Napag ko yung self-righteousness. No? So, there was this time nga, so una, mag-awin sa kong husband, Ray. Garbusa kay ko. Garbusa ka ayo ko. So, away na kong isya. Mayroon ako mga friends. Uy, doktora, bless kasi yung banan no kay buutan. Uy, mas bless siya na ako. Uy, kuan kay ka, bless kay kay yung husband ka na mati manuno niya. Nagit pirmi sa imo baga, ati man. Kudili, uy, mas bless jud siya kay doktora ba ya ko. Di ba? So, mapasigarbuhon. No? Away me one time, ako siyang giingnan. Ikaw? Hoy, you are nothing without me. Uy, okay, no? Ipitaw akong bana. O, pitaw, I am nothing without you. Mutubag na po doon siya, Anna. Pero, sa diyan, nadakpan ako ni Lord. Nauwaw kay ko sa kong sarili. Mawagili ko arang ikapasigarbo. Kay ko unsa mang ko karoon, dilidigikan ka na ako. This is not my own effort. This is from the Lord. Amen. Pero nangayon ako sorry sa kong bana, ha? Okay na, me. Dugay na to. Kata wala pa, me, nag... Wala pa ko nadakpan ba? So, so you see, unsa ka kuyaw ang garbo, manilang ganyan akong, akong bana is mapahiobsanon. Ako, mapasigarbuhon. Sa una. So, even church members, we focus on the mistakes of others. We are quick to criticize with others with other people, but we don't to see our own failures. No? Nakasoy ba ta, Ana? Di ba? Pero wala na sa PCC, uy. Wala na na diri. Kani-add to rato. Amen? Okay. So, humble people, people learn to see their own sinfulness. Ang katukro tayong mapahiobsanon, sila mismo makabantay nga nakasala sila. Inana ba ta? Karon? Amen. Yes. Sa una, di kita kabantay, no? Kaya pa na to, self-righteousness, tama po. Mali siya. Pero kita di ay, if we are already humble or we have humility because we are God-centered already, we are already aware na kita di ay nakasala. No? We are like before the tax collector. Yeah, we know the truth about God. But sometimes we are a Pharisee. Diba? Tigpakaroon ni Ingnon. Magpakitang tao. Ngayon na ito. Young heart, Pharisee. So, muna itong hinahinayon o wag tang. Nobody is exempted. Ako, napagkuha na. So, sahay kita o rabi kita. Pero we are trying to be, man, to change, to transform our hearts. That is why we have to admit, we have to go humbly before the throne of God. Nga, Lord, we need you. I admit that I am a proud person. So please change me, transform my heart. Wala na yung rason. Kaya katika si David na kasala, yan din giangkun. Yan yun sa sutin niya. Wala siya nito sa ginunga. Lord, pasaylo ako. Kung imok pasaylo, mag-usap na dyan ko, Lord. Yan ako magiging ani, naani. Muni akong buha to know. Kung sa sutin ni David. Ingan pa siya, Diri. Lord, cleanse me with your hisop. Oil. Ano sa hisop? 
H Y S S O P. Ang hisop meaning is it is an spiritual herb from the Hebrew. It, it is called ah, uh, pa S A uh, uh, Sab, meaning from the Hebrew it is the spiritual oil. It will be applied on sa imong body, ihaplas sa imong lawas, or it will be inhaled. So, muna niingon si David, Lord, clean me with your hisop, and I will be cleansed, and I will be as white as snow. What is it, Lord? Pasailu ako, Lord, di na dyan ko inani, magbago na ko. No. He, come, ha, he went to the throne of God humbly. Hisui ko, Lord, sa imong hisop oil, para ako magmalimpyo, to wash away my sins, and I will be cleaned. No? So, kita ba pare ba takang David? Nga kung mudol ta sa, sa ginoo o nata isuti, we are always comparing ourselves to others, criticize, blah, 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 manghimantay, fault finder, upunsa pa. So, ingon pa diri, humble people experience salvation. Amen? Ingan pa dili, proud people will not experience salvation because the first step to forgive, the first step to becoming right is to be with Christ in humility. Admitting that you're a sinner. Ato ju ang kunor nga kita makasala. Dili na ta magmanangil pa sa uban. Matintal man ko Lord, kay mauni si kuan man go, si kuan sorry, si kuan man good Lord, mauni mauna. So, we have to admit ourselves that we are sinner. We know the truth about the grace of God, but in our hearts, we are a Pharisee. You judge others, and that's why, my friends, why sin, why pride, sin is so dangerous. It can happen to anybody. So, Jesus tells us, Iyang yung declare this amazing promise. Yung dali, everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. So, napatay chance. Kung mapaubos ta, may mga tamapagsanon, napatay chance nga iangat ta ni Lord in His proper time. Amen? Okay. So, remember the principle. Beware of pride. God is opposed to the proud. Be humble. The first step to, to real blessing is humility. So, ano na po ko testimony ba yun humility? Before, sa so kung first clinic, yun, somewhere in Panabu, yun lang ka-mention, first, yun mong clinic from Cebu, na may lang clinic, ano niya. Bali, upat ni ka-doctors, internees, pedia, um, nephrologist, o dentist, ako. Nya, ang mga sekretary ato isa lang kabuok. So kaming upat ka doctors nag musildo mi nila. Karon, usahay jud ang akong clinic open na mo dili malimpyuhan. Nya, walang ni ato sa kung bana ana. Isa na pud dili pud malimpyuhan. Pagka ug malimpyuhan, so di ana ba dili consistent. Ingon ko bana nga, so ti na guna silahan nga ngayon dili na limpyuhan imong clinic nga gasildo pud biya kanila. Okay, katamong kong mga sekretary, mga doka sekretary, kakuan sila ka ng karaan na gito sila itong mga doctors. May ako baguhan ko nila. No? Siguro, isi-isi ganaan sa kuha itong nga panahon na. Okay. No, Takibalo nga, no? So, inakman, eh, naraguna sila. Han nga, pilimpi po na yung klinik. Uy, kay, nagsilo po biya po kanila. Ang ko tubag, bingo lang, tiyo ko nga. Sige lang. Kanang, maabot rata diha. Muna akong pimito ba yun? Sige lang, mabut. Hangtod nga. Siya, ako na suti yan, nabi. Kinasukun ako na nila ba? Ako, ay lang, han. Ako lang. Mama, ako na suti. Mabuti kita ng panahon na. Nagpasalamat na po ni Lord kay wala. Diyon niya, gipaandir ako. Pagka malita ito nga time. Pero, kwan ako ato. Nadakpan ako ni Lord. So, medyo maulawan po si Lord no, kung ako, mga, ako po ipakuan nga. I am entitled. Gusto ko ninyo. Kaya nagsilubi ako ninyo. Diba? Kung, kung gusto na akong buhaton ana ba? Pero, wala. Diyon to gibot. Wala ko ato gipailan. Diyon ako kamaldita. Nagpaubos ang jug ko. So, na-realize na ako nga, ako siyang giing na akong 
As nga, I think it's about time mag-transfer taglain clinic. So, mautog, glory to God, nakita yung area, dako-dako, kami na yun, kami na yun ang kuan, wala yung lain nga kaipon. Samtang ongoing among construction, among renovation itong uh, building, nga mong gerentahan, nag-clinic yun, may aning gamay nga clinic, itong first na kong clinic. Yan, siya yun, o palagi niyong sutihan, ganun mga, sekretary, ganun, muhawa na lang ito, pwede kasutihan ko, muhawa talaga kita anahan. You know what? Nahuma na lang ni among clinic, namalay na lang ni, wajo ko kasulti. Pero, kaluoy sa ginoo, kay siguro kung nang hasik ko ito, nag-wild ko, wala ko iba kong clinic i-provide si Lord. Di ba? So, if you are humble enough, blessings will follow. Kung niingon ko ito nga, Hoy, kisilduhan ta mo, nga nung ako nyo nipiyo akong clinic, akong kwarto, di ba? May si Lord, ay, di lang ito nitagaan sa Mary Ann, kaya nagnalita man eh. Walang siya ko ato nagpa-post. Nasyak na lang sa tanan kaya ako nang ipost sa mong door nga. Announcement. Diana Dental Center has been transferred to this blah, blah, blah. Ano sa, ha? Kahilom naman kay me. No? So, glory to God kay wa jud ko niya gipamalita ito nga time. Iya jud kong gipakalma. Amot, nga nang puto niya. Akong husband may, so tii ba kay? Saan sila? Yan, sige, maabot. Naabot ang gibi. Namalhin na lang ni. Huwag yung kasulti. Pero, look what God did to us. Tagamig ni Nut nga, clinic, kami na lang. Dako na mong TV. Sa una, gamay ka yung TV dito. Mananang ako mga anak, gagmay pa, ilang pagngan. Ako mga pasyente, di hapit kalingkod. Kaya mag-abot-abot ito pasyente sa mga doctors niya. Siyempre, di pa ko yung nga, huwag pa rin kura na akong pasyente. Di lang po ko hilom. Nandiyog kayo ko. Although, I respect, kata mga doctors, mas una man sila sa kuah. So, nirespeto na lang po ko. Pero amazingly, mag ni Lord sa kuwa. No? Amen? So, muna ang ang pag-humble na to, no? So, so there are eight marks of humility. I-check to na to. Kung nabataan ni. First, are you rested in God's sovereignty? Kanang meaning, you don't feel the need to question God or to judge Him because you rest in His wisdom and His decision. That is restedness, kapahulayan. Nabakay kapahulayan sa gahom sa pagdumala sa ginoo? Gibati ba ni mo nga, ang ginoo mo ang nagdumasi mong kinabuhi? Second, are you thankful? Mapasalamatun ba ka? Humble people are thankful. They are grateful. They focus on the goodness of God because they are really appreciative. They understand they've been forgiven. Anana ba ta? Lord, salamat ka ayo Lord. Kay itagaan mo ang mukuan ni Lord. Ay, salamat kay Lord. Unexpected blessings Lord, from you. Oh God, thank you. Dili pa kay oh, salamat Lord ha kay nag-effort pa sa mukuan ni Lord. Ning kamot pagkuan ni ba mong naako ni naangkon. No, it's not Ato dyan pasalamatan si Lord nga gikan gini sa iya ang tanan. We have to be grateful. We have to be appreciative, Lord. Ako bitaw pray ko Lord, ako dyan gina-appreciate ang butang imong gihatag sa kuwa, Lord. Maraghan mo magamay ang pasyente, Lord. We are so thankful to you. Magina among gina-pray every day. Okay? Through humility is not just being thankful. It is grateful to realize everything that we have comes from God. Everything that we are, everything that we have accomplished, they are all from God and the result is by thanking Him because you know He is the source of every good things that you have. Amen? Ato bang gi-acknowledge si Lord na ang tanan na nato karun gikan sa iya ha? Dili gikan nato? O gikan ni kinsa to? Whoever nga nagtabang nato? Diba? Gikan jud kang Lord ang tanan. Even our lives comes from God. He is the source of every good thing that we have right now. Ikaw, ikaw ba mapasalamatun? Ngayon ba ka salamat, Lord? Kaayo? Acknowledge na ko, Lord. Kaya kabalo ko, nga grasya, Judy, nga gikan ka niyo. Next, are you forgiving others? Dali, raba ka, magpasaylo. Humble people learn that they are being forgiven. So who are they or who are we? Who are we that we don't forgive others? Are you quick to forgive others or do you hold grudges? Dali na ba ta makahatag kong pasaylo sa mga tao na kapasayloan na to? 
Or mingonta, yes, I forgive you, but I cannot forget. No? Ana, dito tao sa hawit, no? Oh, nagpasay na naman tika. Medyo na ako nakalimtan imong gibuhat sa kuwa. Diba? So, wag yapon. Wag yapon ka nagpasaylo. Diba? Ingan pa diri, ingan si 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 G and Darby, very crucial ang magpasaylo kaya it breaks our pride. Diba? Diba nang garbuso kaya tayo, listo, ang magpasaylo eh. Katong one time, nag-awit po sa kong bana, up ako itong nakapan sa ginoon noon, medyo bago pa ako diri ng simba, gamay pa itong church. Ah, sige, kasi yung gusto mo, kuyog na ko. Gagawin para si Duke, si Zaki. Si Zaki, I think, murag seven years old, out of eight, si Zaki, five. Kasi gusto mo, kuyog na ko, dali. Pag-iposing mo sa nina. Yung si Duke, hinila rin siya, ma, hindi lang ko ito, manglakaw mo kay Louie si Papa. Ikaw, dali, kung gusto ka, abilin ka. Si Zaki, ama, lakaw ta, ma. Lakaw ta, asta lakaw. Kaya mo siya buot. Oh, kuyog ko, ma. O, oh, iposing sa nina. Tsya, pag-ato niya dito, sa ilang papa, dito sa sala, naghilak. Ginasanay na sa duha, tulog dito niya. Ako, dito ko sa kanan. Kapag dali mo. Maldita kayo ko sa una, kapag dali. So, hila ka sa tulog niya. Si Zaki, babay pa. Kaya ako lang siya buhot lagi. Si Duki mo yun na field. Saan pa nag-drive ko? Kata sa kanan mo sa una itong, the first na mong sa kanan, gamay, may mga kumuto mo drive. Nakita gano'n ako sa mirror ba? Nga, si Duki, pwede yung hila ka ka ng deep gigigang hilak siya ganing. Nasakitan yun siya. Dinuhunong ko diri sa ACES, nagpark ko. Kung anong hilak mo ka, kuya? Luoy ko si papa mo. Hilak ko si papa ma. Nasa kuha ka na, Luoy? Siya, Luoy, papa mo. Ay, balik lang ta. Ako po, ako po muna huna, kung magpadayan ni Glarga, simba ko. Ay, Jesus na yun, simba ko. Mawang sa imi sa unahan. Di, stack ko sa iyo kung pagbaso sa ginoong. Pero kung mabalik ko, ang akong garbo, maulaw po kong umingin siya, pildi ka, kaya nibalik ka. Kung di kong balik, di di kong balik. Yung kung anong, di na tawang, mukhang di ko yung doki, pa dayon tayo siya, maluwe kasi iba po niya. Ako, tanong kung nidoki, nasakit na po, maayon kong, ganyan ko, Lord, for the sake ni mo, Lord, sa kong mga anak, mabalik na lang siya ko, Lord. Bahala niya kong garbo, katawaan ko sa kong bana. So, nibalik me, Huwag tuwag man, ako man, ito pa sa sala, naglingkod. So, naulis ng duha. Kita ko siya sa bintana, ako ako ninaog, kaya maulaw man ko. Kaya, iya kong gina nga, pakumulakaw ka. Basta balik ka, ha? Di alkan si Jukay ko, kaya, nagkaya akong garbo, Anis. Umang ko yung choice, kasi mas love na ko si Lord, huwag akong mga anak, kasi ako ang sarili. May karoon. Dito ko sa sakyanan, huwag ako ninaog. Tanawal ko sa sati-bintana. Nag-ginusta na lang sa tulo. Ano niya? niya? Ang mga bata, nagdua-dua na. Di, oh, naglakaw na sila. Niya, sa, mga, sa kwarto niya. Siya ito, naglingin ko sa sala niya. Ako, pwede ko sa sakinan. Kulidyo ko muna. Oh. Hmm? Ibalik to ko, pero it doesn't mean nga, pildi ko. Anak ko sa sarili ba? Tungo lang ka, nimulod. Sa kong mga anak. Alam mo, ano, maglingkod ko, pero kaura sa sakinan. Huwag masin ko niya duula. Di, ang nagtabo, ako ginapildi. Ako yun, duol niya. So, ubos kaya akong pride. Ganun siya. So, hindi ko supportahan. Arayin siya. Ganun siya, oh, nibalik lagi ka. Sabi ko nga, oh, nibalik ko kay, di ba, Nimo? Tumulis mga bata, naluoy ko siya. Hmm. Kaha? Ang COVID daw. So, nitabu ato, to make the story short, nagkinatawanay na lang mi. Kasi siguro, kung ako po na, ang akong, akong fear, kung nipadayon ko, simba ko sa unahan, maunsa mi, ako mga anak, kada kong, Diyos ko, basi ako, no, in Jesus' name, no? So, mga to, at least, napili to na kong pride, pero nagmadaogon ko ni Satan. Huwag ko nagpabildi niya. Okay? So, kung kita, na-feel na ito, nga kita, nakasala kita, nga nung di man ta muduol ni Lord, no? Muduol ta niya, Muang punta niya nga nakasala dito sa iyaha. Di ta maulaw. No? Kaingon pa si Lord, katuong nabugatan sa ilang mga yok, duol mo na ako. Katagaan ta magkapahulayan. Kaya kita mong good, mga magtiayon na binay early in the morning, ang mama, wala pa gani kapanudlay. 
ni mata na kay magulo na sa ilong agon di ba kuna ilong agon ang bana pod kato mapidikab driver dali pag kay nadalig pander sa motor pidikab kay nangita po tawag pasahero kay para ipalit pagbugas sumo na tong daily routine kapoy paningkamot api pang paningtiil no bisba ato imud mud atong simud og pagpaningkamot kung wala tay ginoo wala jud so ingon ang ginoo duol kamo kanako kaysa tong nabugatan ug akong himong magaan ang iyong yok amen so kung kita kung na feel good nato nga we need god unsa tong buhaton Muduol ta kaniya atong i-pray and then atong angkunon nga yes lord come into my life i need you lord wala koy mahimo lord kung wala ikaw okay so if god has been calling you kung the bless mo sa word ni lord so Repeat this prayer after me, no? So bow down our head and close our eyes. Lord Jesus, I realized I've been a proud person. I realized I've never surrendered myself to you. I'm quick to judge people. I'm quick to criticize. Today, I humble myself before you. I admit I need you. I admit I'm a proud person. Jesus, please forgive me. I embrace you today as my Lord and my Savior. I realized you are the King of Kings. I surrender all. I surrender my future to you. Be my Savior. Be my Master. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So before I close, na ako'y verse nga akong i-bilin, akong ihatag ka ninyo. Hindi nga padari. In Matthew 5, verse 3, Matthew 5, verse 3. God blesses those who are poor and realize their need for Him. For the kingdom of heaven is theirs. Sa'yo, Padre? Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Kung sa'yo papasabot aning poor in spirit, di ni isang kahay, isang tuka. Di ni pobre nga, physically pobre. But, kung sa'yo siya, mo ni siya ang poor gagimi nga sa sobra sa kaulaw nga nakaibalo sila nga magpiyong na lang sila, magduko na lang sila nga wala sila laing kadaganan wala sila laing kapaingnan kundili ang kaluoy ang gugma o ang grasya sa ginoo na lang Jude, ang ilang ang ilang gi saligan ang ilang gilauman pero Natay amazing assurance ng gata si Lord sa tua. God gives grace to the humble. Okay? So always remember, beware of pride, forever be conscious against pride, and forever learn to pursue humility.